মধ্যে <laughs> বলতে কি আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট করে দিয়ে আপনারা আপনাদের যা কাজটা সেটা সেরে নিয়ে আবার ব্যাক করবেন ক্লাসে বাট এখান থেকে লিভ নিয়ে যাওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে ওই সময় হচ্ছে আমাদের ট্রেনার স্যার একটা হচ্ছে ব্যানার দিয়ে দিবেন হচ্ছে আমাদের ইয়াতে ইয়াত আপনারা হচ্ছে এখানে মানে ব্রেক টাইমে একটা ব্যানার দিবেন ওই সময় আমাদের যদি মিনিস্ট্রি থেকে কেউ ভিজিটে আসে তাহলে দেখতে পারবে যে না এই সময় আমাদের মেইনলি হচ্ছে ব্রেক টাইম আর আপনাদের মধ্যে যদি কেউ মানে ক্লাস ড্রপ করার চিন্তা ভাবনা করেন বা ভাবছেন যে মানে ক্লাস করতে পারছেন না ঠিক আছে কন্টিনিউ হচ্ছেন আপনাদের দ্বারা এই ধরনের যদি প্রবলেম থাকে তাহলে একটু আমার সাথে শেয়ার করে নিবেন আমি হেল্প করব যদি আপনাদেরকে হেল্প করার মতো আমার ওয়ে থাকে আমি আপনাদেরকে হেল্প করার আর হচ্ছে ক্লাসগুলো রেগুলার আপনাদেরকে এবং অবশ্যই ল্যাপটপ দিয়ে করার ট্রাই করবেন একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে তাদের যে ইয়াটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে মানে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে দুইজনই তো ছেলে এবং মেয়ে দুজনের ক্ষেত্রেই যে নিয়মটা হচ্ছে তাদেরকে পার্টনার হতে হবে মানে তাদের ইনকামটা হচ্ছে সবার থেকে বেশি এটা দৃষ্ট মানে সময় সীমা নেই যে আপনাদের মানে সময় আর্ন করতে হবে যেহেতু ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তো আর্নিং করতে একটু সময় লাগে তো এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নাই যেহেতু আপনাদের পঞ্চাশ ক্লাস থাকছে তো পঞ্চাশটা ক্লাসের পরেও আপনাদের মেন্টরিং এর ব্যবস্থা থাকবে মেন্টরিং ক্লাসটা আরো প্রায় আপনাদের হচ্ছে মার্চ মাস পর্যন্ত চলবে প্রায় তিন মাস মানে আপনাদের এই কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তিন মাস আপনার মেন্টরিং এর সময় তো এই সময়ের মধ্যে যারা আর্ন করতে পারবেন এবং হচ্ছে মেন্টরিং এ আমাদের মেইন টার্গেটটা থাকবে যে এখানে আপনাদের লার্নিং প্রসেসটা আমরা শেষ করব মানে এখান থেকে আপনাদের ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপ এ যা শেখার সেগুলো আপনারা শিখে নেবেন তো ওইখানে গিয়ে আমরা আপনাকে মেইনলি টার্গেটেড করব যে হচ্ছে আপনারা কিভাবে আর্ন করবেন এখানেও আর্নিং रिलेटेड ক্লাস থাকবে বাট ওখানে আমরা মেইনলি ফোকাস করব হচ্ছে আর্নিং টা তেই যে বাইরের সাথে কিভাবে কমিউনিকেশন করবেন কিভাবে আপনাদের গিকটা ঠিক কিভাবে কভার লেটার লিখবেন কিভাবে প্রপোজাল পাঠাবেন তো বাইরের সাথে কিভাবে কমিউনিকেশন করবেন এই রিলেটেড কথাবার্তা গুলো সেখানে হবে এবং সেখানে আমরা ইনসিওর করব আপনাদের জন্য যে আপনারা যাতে এখান থেকে তা করেন এবং আমাদের টার্গেট থাকবে যে আপনাদের ব্যাচে প্রত্যেকই যাতে মিনিমাম 100 ডলার আর্ন করেন প্রত্যেকই ঠিক আছে তো এই টার্গেটটা আমাদের অ্যাচিভ করতেই হবে ঠিক আছে সো এটা যদি আমরা করতে যাই তাহলে আপনাদেরকে আমাদেরকে একটু হেল্প করতে হবে আপনারা যদি রেগুলার ক্লাসগুলো করেন আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেয়া থাকবে যে কাজগুলো দেয়া হবে সেগুলো যদি আপনি ঠিকমতো করেন আই হোপ আপনারা এই মানে অ্যাচিভমেন্টটা ইয়া করবে ফুলফিল করতে পারবেন এবং এটা এই টার্গেটটা ফুলফিল করার জন্য যত ধরনের হেল্প লাগ আমাদের প্রজেক্ট অফিস থেকে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ধরনের হেল্প করবে এবং সাপোর্ট করবে আমরা সো এটা নিয়ে আপনাদেরকে টেনশন করতে হবে না জাস্ট একটা জিনিস মাথায় রাখেন এটা আপনাদেরকে এখন ভাবতে হবে যেটা আপনার ক্যারিয়ার এক যে ওই ডেভেলপার আপনি আপনার ক্যারিয়ার স্টার্ট করছেন আজ থেকে ঠিক আছে তো এই যে দুই আড়াই মাস আপনাদের যে এই সময়টা এই সময়টা ফুললি আপনি ফোকাস রাখে যে আপনি এই দুই আড়াই মাসের মধ্যে এবং এই দুই আড়াই মাস পরে যাতে একজন ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপার হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন এবং বাকি যতটুকু হেল্প লাগছে আমরা আপনাদের সাথে আসি এটা নিয়ে আপনাদের কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর এদিক দিয়ে আজকে আপনাদের হয়তো অনেকেরই কোয়েশ্চেন থাকবে যে মানে কি কি আপনাদের কোর্সে থাকছে কি কি শেখানো হবে আপনাদের সাথে এখনই আলোচনা করবে আপনার হচ্ছে ট্রেনার আপনাদের সব ব্যাপারগুলো আজকে তুলে দেওয়া হবে 
शुक्रवार आज के आगामी कल समय तो परिचित क्यों थे जरा कोर्स टी करते आग्रह मैं मैं <laughs> आलोचना शुद्ध थीम कस्टमेशन थीम डेभलपमेंटना मैं सब मन रखा कष्ट तो भिडियो गो अपने दिए देखा फेसबुक ग्रुपे फेसबुक ग्रुप खुले देखा सर ही खुले देखें ग्रुप खुले अपना जयन सबाई आज के जी मिजान रहा मन जी जी क्यों नतून जयन कर शुद्ध रेजिस्ट्रेशन कर ले तो ना कि अपन का जो ना जो मुंशीगंज वेब डिजाइन एंड डेभलपमेंट रेजिस्ट्रेशन कर ले सबाई सब गार चेस्ट कर मार्केटिंग 
কীভাবে এটা মাল্টি পেন্ডার করে দিবেন দেন হচ্ছে দেন এটার পরে যেগুলো আছে এলএমএস বা এটা ফাইবারও খুব জনপ্রিয় ইয়াতে মানে অনেকে ই কমার্স চাই ডেভেলপমেন্টের জন্য ডেভেলপার চাই বা কাস্টমাইজার চাই কাস্টমাইজ করে দেওয়ার জন্য বলে ই কমার্স শপ দেন আপনার ওনার একটা কোচিং সেন্টার আছে বা উনি একজন টিউটর ওনার কোর্সগুলো উনি সেল করতে চায় তার জন্য ওনার কোর্স ভিডিওগুলো সেল করবে সে জন্য যেটাকে বলা হয় এল বা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়েবসাইট তৈরি করে দেওয়া এছাড়া আরও অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে দেন আমরা আপনাদের যখন ওয়ার্ক প্লেসে যাব আমরা আমাদের একটা মডেল তৈরি করছি ঠিক আছে এখন হচ্ছে এখানে আপনাদের পঞ্চাশটা ক্লাসের মধ্যে পিএইচপি আর ডাবা স্ক্রিপ্ট শিখে আপনাদেরকে অবশ্যই ডেভেলপার তৈরি করে দেওয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে এগুলো হালকা করে টাচ করে দেওয়া দেখাই দেওয়া যায় যে আপনারা এগুলো যদি জানেন দেন আপনাদেরকে রিসোর্স দেওয়া দিলাম যে আপনারা এগুলো থেকে ভালোভাবে আরও জাবা স্ক্রিপ্ট পিএইচপি নলেজটা ডেভেলপ করবেন দেন টু লেভেলের ডেভেলপার হতে পারবেন তো এই ক্ষেত্রে আমরা ওই রিসোর্সগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব আর যেহেতু এখানে বিগিনারই বেশি সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় না পিএইচপি আর জাবা স্ক্রিপ্টে তেমন একটা ইয়া দেবো সে ওইগুলার স্কিল মানে আপনাদের দেখে দেওয়া বাট ওইভাবে স্কিল তৈরি করা এই পঞ্চাশটা কাছে সম্ভব না সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমরা ওয়েব ডিজাইন শেখানোর পর ওয়ার্ড প্রেসে দেব ওয়ার্ড প্রেসে যাবো এবং ওয়ার্ড প্রেসে আপনাদেরকে অবশ্যই স্কিল করে দেবো কারণ ওয়ার্ড প্রেস সম্পর্কে জাস্ট ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ডটা জানা থাকলে কিন্তু সব কিছু শেষ না অনেকেই ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ডটা জানেন বা এটা সিম্পল বাট ওইটার মধ্যে যে কত ধরনের কাস্টমাইজেশন আছে ওনারা যারা কাজ করে তারা জানে বা বা আপনি কীভাবে একটা এলএমএস বা লার্নিং ম্যানেজার সিস্টেম ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তার জন্য কোন প্লাগিনটা ইউজ করবেন প্লাগিনটা কীভাবে কাস্টমাইজ করবেন বা এই বিষয়গুলো বা নতুন কোনো ফাংশনালিটি বা ডিজাইন আমরা যেহেতু ডিজাইনটা শিখবো নতুন ডিজাইনটা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব এই এই বিষয়গুলো আমরা আপনাদেরকে শেখাবো এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের এই কোর্স শেষে আপনারা যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন এবং তৈরি করতে পারবেন এটা আমি এনশিওর করতে পারি আপনাদের আচ্ছা দেন হচ্ছে আর এক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনারা বেশ মার্কেট প্লেসে যে কাজগুলো থাকে ই কমার্স অনেকে পোর্টফোলিও চায় অনেকে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট বললাম বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট আছে ভাই অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে অনেকে রিয়েল এস্টেট বিজনেসের জন্য চাই ঠিক আছে এখানে অনেক ধরনের ইয়ে আছে এখন একজন বিজনেসম্যান উনি তো আর ওয়ার্ড প্রেস যতই সহজ হোক উনি এখন ওয়ার্ড প্রেসে হঠাৎ করে নতুন আসলে কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসের মানে কিছুই বুঝবে না সেক্ষেত্রে উনি একজন কাস্টমাইজার খুঁজে ওনার কাজটা দেওয়া দেয় যে তুমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমার ইমিডিয়েট এবং দেন লেন্ডিং বেস তৈরি করো আমার একটা প্রোডাক্ট সেল করবো তো ওই প্রোডাক্টের জন্য আমাকে একটা লেন্ডিং বেস তৈরি করে দাও তাইলে কি হবে মানে আপনি একটা গড়ি সেল করবেন একটা কোম্পানি গড়ি সেল করবে ওই গড়িটা সেল করার জন্য সে একটা লেন্ডিং পেজ যেটাকে বলা হয় ওয়ান পেজ ওয়েবসাইট তৈরি করে দেয় ওই পেজের মধ্যে আপনার ওই গড়ি সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন থাকে দেন উনি যখন ওনার গড়িটা মার্কেটে নিয়ে আসে তখন উনি ওয়েবসাইটটা শো করে যে আপনার সব ধরনের ডিটেল দেন কি কি ধরনের গড়ি আছে আমাদের কাছে ওই বিষয়গুলো দেখানোর জন্য ওই ওয়েবসাইটটা ওনারা ইয়ে করে প্রমোট করে ঠিক আছে ওই ওয়েবসাইটটাই আপনি ডেভেলপ করবেন ওই যে ওয়েবসাইটটা ওইটা আপনি নিজে ডেভেলপ করবেন ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে এখানে ইন্টারনেটে কাজ কাজের প্রসেসগুলো কন্টিনিউ হয় সমস্যা নাই আপনি আসছেন আস্তে আস্তে সব কিছুই জানতে পারবেন শিখতে পারবেন বুঝতে পারবেন নতুন নতুন ধন্যবাদ উপজেলা <laughs> 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 এক্ষেত্রে হ্যাঁ অনেকে দেখা যায় যে ওয়েব ডিজাইনটা জানে তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন ডিজাইনটা শেখাবো তখন আর বোরিং হয় না দেখবেন যে আমাদের থেকেও নতুন কিছু জিনিস আসতেছে আপনি যেগুলো জানেন ওইগুলো জানার পরও দেখবেন আমরা যখন শিখেছি তখন নতুন কিছু জানতেছেন তো 
শেখার কোনো শেষ নেই ঠিক আছে আমি যে সব পারি তেমন না আমারও অনেক কিছু শেখতেছে আমি নিজেও আমার নিজের স্কিল ডেভেলপ করতেছি যখন টাইম পাই না জি ভাই সুন্দর কারণ বেশিরভাগই হয়তো বা জুমে চল্লিশ মিনিট পরে তো মানে আবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে পরে দেখা যাবে যে চব্বিশ জন আছেন পরে চল্লিশ মিনিট পরে চার জন পাবো এই সমস্যার কারণে আমরা মিটে আসছি টাইম লিমিটের জন্য সমস্যাটা আর কি না সমস্যা নাই এটা মিটের সাথে দেখবেন যে আস্তে আস্তে বন্ধুত্বটা ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে দেখে চেষ্টা করব আচ্ছা তানবির আহমেদ ভাই মনে হয় স্ক্রিন শেয়ার করছেন আমি যদি একটু স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে মানে বলতে চাইছিলেন যে আপনি যেহেতু ইয়া শিখবেন মানে ডেভেলপমেন্ট শিখবেন বা মার্কেট প্লেস গুলা থেকে যেগুলো শিখবো ওইগুলোর উপর কোনো কাজ পাবো কিনা বা আমাদের ভবিষ্যৎ কি অবশ্যই কাজ পাবেন জানি এখানে যদি আপনি দেখেন এখানে ফাইবারের ওয়ার্ড প্রেসের জন্য ডেডিকেটেড ডেডিকেটেড একটা ইয়ে আছে আপনার কি বলে এগুলো ক্যাটাগরি আছে যে আপনি যদি ডাইরেক্ট দেখেন এখানে হয়তো বা অনেক ক্লায়েন্ট ফাইবার অনেক জনপ্রিয় সারা বিশ্বের মধ্যে যাদের ওয়েবসাইটের দরকার হয় না জাস্ট এখানে সার্চ করে যে ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপার কারণ ওনারা জানে ওয়ার্ড প্রেস কতটা পপুলার এবং ওয়ার্ড প্রেসে তৈরি করলে ওনাদের সহজে তৈরি করতে পারবে এবং মানে কম খরচে তৈরি করতে পারবে যার কারণে বেশিরভাগ বিজনেস বিজনেসগুলোই ওয়ার্ড প্রেসের উপর নির্ভরশীল কিন্তু সমস্যা নাই আর যেগুলো মনে করেন প্রো বা বড় ধরনের বিজনেস এরা হয়তো বা নিজেদের জন্য দশ লাখ বিশ লাখ টাকা খরচ করে একটা সফটওয়্যার তৈরি করে নেয় আচ্ছা এই যে প্রোগ্রামিং অ্যান্ড টেকে গেলে দেখেন ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট বিল্ডার অ্যান্ড সিএমএসএ এটা তো আপনার ওয়ার্ড প্রেসের অনেক যেখানে আপনি যে জিনিসটা জানেন আপনি মনে করেন কি জানেন আপনি ভালো ড্রয়িং জানেন আপনি এই ড্রয়িং এখানে সেল করতে পারবেন আপনার ড্রয়িং একটা আপনার কি একটা সার্ভিস ওনার জন্য ড্রয়িং করে দেবেন ওই ড্রয়িংটা এখানে এখানে এরকম একটা গিক তৈরি করা 
আপনার এই ড্রয়িংয়ের ওপর যে গিক থাকবে ওই সার্ভিসটা আপনি সেল করতে পারবেন আপনার যে স্কিল আছে ওই স্কিলটা আপনি সেল করতে পারবেন এখানে দেখেন যে আই উইল ক্রিয়েট এ প্রফেশনাল ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট ওর লেন্ডিং পেজ দেখছেন এটা দেখেন উনি সেল করছে ওনার রিভিউ আছে চারশো বত্রিশটা এবং সেল করছে কয়টা ওটা তো বাদ দেন জাস্ট রিভিউ আছে চারশো বত্রিশটা এখন চারশো বত্রিশ ইন্টু পঞ্চাশ এবং ওনার স্টার্টিংয়ে পঞ্চাশ ডলার করে নেয় বেশিরভাগে দেখা যায় ওনারা স্টার্টিংটা না নেয় স্ট্যান্ডার্ড প্যাকটা নেয় আমি যদি এই গিকটা ওপেন করে দেখেন এই যে দেখেন উনি ওনার সার্ভিসটা কী করতেছে সেল করতেছে উনি অন্যজন কী কী করে দেবে একটা রেসপন্সিভ ওয়ার্ড পেজ ওয়েবসাইট ওর লেন্ডিং পেজ তৈরি করে দেবে এলিমেন্টর প্রদার এলিমেন্টর হচ্ছে একটা প্লাগ ইন তো এক্ষেত্রে ওনার ওয়ান পেজ তৈরি করে দেবে যার জন্য উনি পঞ্চাশ ডলার চার্জ করতেছে স্ট্যান্ডার্ডটা দেখেন একশো দেড়শো ডলার প্রিমিয়ামরা তিনশো ডলার বেশিরভাগ দেখা যায় স্ট্যান্ডার্ড প্যাকটাই অনেকে চোজ করে তো আমরা বেসিকটাই যদি হিসাব করি উনি উনি একশো চারশো বত্রিশটা জাস্ট রিভিউ আছে সেল কয়টা আছে ওটা তো বাদ দিয়ে দিলাম এবং চোদ্দোটা অলরেডি চোদ্দোটা কাজ উনি অলরেডি করতেছে চোদ্দোটা কাজ পেন্ডিং মানে চলতেছে আর কি কন্টিনিউ হচ্ছে আমরা যদি একটা জাস্ট আপনাকে ক্যালকুলেটারে নিয়ে হিসাব দেই আপনি বুঝতে পারবেন বা আপনার ক্যালকুলেটার ওপেন করলে বুঝতে পারবেন চারশো বত্রিশ ইন্টু পঞ্চাশ ডলার তাহলে কত হয় উনি যদি এতটুকু কামাইতে পারে আমি কেন একশো ডলার করতে পারবো না পঁচাশি করে দিলাম পঁচাশি হইলে এক দশ শত সহস্ত লক্ষ নিজ মানে আঠারো লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার টাকা উনি যদি আঠারো লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার করতে পারে আপনি ছয় হাজার করতে পারবেন না করতে পারবেন জাস্ট এটা আপনার পরিশ্রমের উপর নির্ভর করবে আপনি কতটুকু এফোর্ট দিতেছেন এইভাবে এখানে এক দুই রানে এখানে দেখেন তিন হাজার তিনশো বিয়াল্লিশটা সার্ভিস অ্যাভেলেবল মানে এতগুলো সার্ভিস সেল হচ্ছে এখানে জাস্ট বেস্ট সেলিং আছে এখানে আরও অপশন আছে যে নিউ যারা নিউ যারা আসে তাদের গিকগুলো দেখায় বা রিকমেন্ডেড যেগুলো ফাইবার রিকমেন্ড করে ওইগুলো দেখায় অনেক অপশন আছে ঠিক আছে এই যে সবাই মোটামুটি সেল করতেছে ওনাদের সার্ভিসগুলো এবং দেখেন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ওয়ার্ড প্রেস এবং এই যে দেখেন ওয়ার্ড প্রেস এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম জাস্ট উনি মেলওয়্যার রিমুভ করে দেবে তার জন্য দেখেন জাস্ট মেলওয়্যার রিমুভ করেন আমরা দেখব মেলওয়্যার কীভাবে রিমুভ করে ওইটা যখন ওয়ার্ড প্রেসে ক্লাস হবে তখন দেখব জাস্ট মেলওয়্যার রিমুভ করে দেবে উনি ছয়শো সাতষট্টিরা অর্ডার মানে জাস্ট রেটিং পাইছে এবং অর্ডার করে পাইছে ওটা তো দেখায় না আর টেন ডলার করে তাহলে আপনি হিসাব করেন একটা অনেক কিছু অনেক কিছু এখানে ওয়ার্ড প্রেস জাস্ট দে দেখতে শুনতে বা ড্যাশবোর্ডটা দেখলে এত ছোটো অনেক সহজ এগুলো আসলে কোনো ব্যাপার না ওয়ার্ড প্রেস অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্ড প্রেসের চুয়ান্ন হাজার ফ্রি প্লাগ ইন আছে যার কারণে ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় প্লা সিএমএস বিশ্বের মধ্যে এবং সবচেয়ে কি বলে কাস্টমার এদের সবচেয়ে বেশি অন্যান্য প্ল্যাটফর্মার এদের মতো তো আর জনপ্রিয় হইতেও পারে না আচ্ছা এই হচ্ছে আমরা আমাদের তাহলে আমরা দেখ দেখলাম যে ইনশাল্লাহ আমরাও করতে পারবো ওনারা যেতে করতে পারছে আমরাও একটা বিষয়ের ওপর যদি আমরা আমাদের স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারি আমরা এরকম কিছু করতে পারবো এ তো জাস্ট ফাইবার আছে তারপর আপনার ইয়ে আছে ফ্রিল্যান্সার আছে আপওয়ার্ক আছে আপওয়ার্ক তো হচ্ছে হাই প্রোফাইলের জন্য যখন আপনি একদম প্রফেশনালে দেখবেন যে আপনি বলার সাথে সাথে এটাও করতে পারবেন অর্ডারটা নেওয়ার সাথে সাথে করতে পারবেন বা আপনি একটা ইমাজিন করতে পারবেন যে আমি এগুলো এগুলো ইউজ করলে হয়তো বা ওনার ওয়েবসাইটে হয়ে যাবে একটু মানে প্রফেশনাল হইলে আপওয়ার্কে অ্যাকাউন্ট করলে বেস্ট হয় কারণ আপওয়ার্কে অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে ফাইবারেও আছে বাট ফাইবারেরগুলো আমরা ম্যানেজ করবো দেখবো সব কিছু ঠিক আছে তারপর লোকাল সার্ভিস মানে আপনি দেশে দেশের মধ্যে দেখেন যে আপনাদের পেজ আপনাদের ফেসবুকে আসে কিনা আমি জানি না অনেক সময় দেখবেন যে পাঁচ হাজার টাকায় ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করে নিন হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে আর আমি ওবিএসি ইউজ করি ক্লাস রেকর্ডের জন্য আমি ইউজ করি ওবিএস আর এটা ফ্রিতে আছে 
ধন্যবাদ আর কেউ রেকর্ড করতে চাইলে করতে পারেন হয়তো আমি মাঝে মাঝে ভুলেও যাই রেকর্ড অন করি না তো আমি চেষ্টা করি রেকর্ডটা অন রাখার আপনারা করলে ব্যাকআপ থাকবে আমার আচ্ছা আমাদের আর হচ্ছে কি করতে হবে আমাদের কোড করার জন্য যে আমরা যে কোড করব এই যে মনে করেন যে কোড করব কোড করার জন্য এরকম কোডগুলো করার জন্য এসটিএমএল বলেন সিএসএস বলেন পিএসপি জাভাস্ক্রিপ্ট যাই করব সেগুলোর জন্য আমাদের একটা এরকম এডিটর দরকার হবে তা আমি বেসিক্যালি ইয়া সাবলাইম ইউজ করি সাবলাইম এরকম ফুটেবল আরকি বা আপনাদের যারা নতুন একদমই যারা নতুন ইউজ করবে তাদের জন্য আমি ভিজুয়াল স্টুডিও বলবো কারণ ভিজুয়াল স্টুডিও মাইক্রোসফটের এরকম একটা প্রোডাক্ট ফ্রি প্রোডাক্ট এখানে অনেক মানে অনেক ডেভেলপারদের জন্য অনেক ফ্রেন্ডলি আর কি তা আমাদের একটা ইয়া দরকার হবে মানে কি বলে একটা ফুড এডিটর দরকার হবে তার জন্য আমরা আপনার আপনারা যদি কেউ নতুন ইউজ ডাউনলোড করবেন আজকে বা যাদের আগের আছে তাদের তো ডাউনলোড করতে হবে না যারা নতুন ডাউনলোড করবেন তাদের জন্য সাবলাইম আছে সাবলাইম টেক্সট ডাউনলোড লিখলে আপনি পাবেন দেখেন এটা ফ্রিতে আছে যে ডাউনলোড সাবলাইম টেক্সট দেন এছাড়া ভিজুয়াল স্টুডিও আছে ভিজুয়াল স্টুডিও ডাউনলোড লিখলে আপনি গুগলে জাস্ট গুগলে সার্চ করলেই হবে এই যে ডাউনলোড ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ম্যাকলিন অ্যাক্স উইন্ডোজ তিনটা পার্সনের জন্য আছে ঠিক আছে তো আপনারা আজকে আমি রেকমেন্ড করব যেহেতু আজকে একটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আপনারা আজকে রিকোয়ারমেন্টগুলো যেগুলো দরকার সেগুলো ডাউনলোড করে নেন দেন পরের ক্লাসগুলো থেকে যেন আমরা একদম ফোর্স মানে দ্রুত রান রান করতে পারি আমাদের কাজগুলো তোলাতে পারে আমাদের কোডগুলো নিয়ে যে ডাউনলোড সাবলাইম টেক্সট আছে তারপর ভিজুয়াল স্টুডিও আছে ব্র্যা ব্র্যাকেট আছে আর অনেক ধরনের ইয়ে আছে কোড এডিটর আছে তো এখন অলরেডি কার কে কি কোনটা ইউজ করতেছেন করেন ওইটার জন্য আপনাদের আমি যেটা ইউজ করি সেটা ইউজ করতে হবে এরকম না ঠিক আছে কোড এডিটর যদি আপনি নোটপ্যাড আছে না এই যে নোটপ্যাড এইগুলো আমরা তো নোটপ্যাড ইউজ করি বেশি এই যে জাস্ট এই নোটপ্যাড নোটপ্যাড ইউজ করলে সমস্যা নাই তবে বা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আছে যারা কোড এডিটর একটু ইউজ করলে হবে যারা বিগিনার আছেন যারা নতুন একদমই ডাউনলোড করে নেন যারা নতুন একবারে তাদেরকে দেখে নি যে উইন্ডোজ এর জন্য এখানে উইন্ডোজ এর জন্য যেটা আছে বা ওইটা ডাউনলোড করে নিয়ে পারবেন না ডাউনলোড করতে যারা নতুন আছেন জাস্ট আপনার বিট কত মনে হয় বেশিরভাগই সিক্সটি ফোর বিট হয় এখানে জাস্ট আমার তো সিক্সটি ফোর বিট এখানে থার্টি টু বিট সরি এটা লিনাক্স এর জন্য উইন্ডোজ সিক্সটি ফোর বিটটা ক্লিক করলে এই যে দেখেন ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে যাদের এরকম সমস্যা হবে এই যে দেখেন এরকম পিন টু স্ক্রিন আছে না এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে দেখেন জাস্ট ওনার স্ক্রিনটা উনি যা শো করবে ওটাই আমি দেখব এখন আপনারা যারা এরকম সমস্যা হবে যা আমি আপনার আমার স্ক্রিনটাকে এরকম পিন করে রাখবেন ঠিক আছে আর এখানে প্রেজেন্টিং কিভাবে করবেন এটা একটু দেখাই দেব আচ্ছা এখানে দেখেন আমার এই যে ডাউনলোডের জন্য এটা হয়তো বা কত দশ এমবি ঠিক আছে জাস্ট ডাউনলোড করে নিন ডাউনলোড করার পর সেট আপটা একদম ইজি জাস্ট নেক্সট 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 করে সেট আপটা কমপ্লিট করে নিন আমি আর ডাউনলোড করতেছি না
मन करेंटिंग আমি না দেখে আর সলিউশন দিতে পারবো না আপনাদের স্ক্রিনে দেখতে পারলে সলিউশন দিতে পারবো সেজন্য আপনারা এই যে এখানে দেখেন এখানে একটা এই অপশন আছে প্রেজেন্ট নাও প্রেজেন্ট নাও এ ক্লিক করলে দেখবেন যে এখানে তিনটা অপশন পাবেন যদি ক্রোম ব্রাউজার হয় তাহলে পাবেন তিনটা অপশন পাবেন হচ্ছে একটাতে থাকবে আপনার ইওর এন্টায়ার স্ক্রিন ইওর ট্যাব শুধু এই ট্যাবটা বা ইওর শুধু ক্রোম ব্রাউজারটা এগুলা বলবে তো আপনি কি করবেন প্রথম যে অপশনটা থাকবে ইওর এন্টায়ার স্ক্রিন ওরাতে সিলেক্ট করবেন ওইটা সিলেক্ট করার পর এখানে দেখবেন একটা পপ আপ আসবে এখানে একটা পপ আপ আসবে আপনার স্ক্রিনটা প্রিভিউটা দেখাবে তো আপনি কি করবেন প্রিভিউটাতে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর নিচের দিকে দেখবেন যে দুইটা বাটন অন থাকবে একটা হচ্ছে ক্যান্সেল বাটন আর একটা শেয়ার বাটন তো আপনি শেয়ার বাটনে ক্লিক করবেন দেন এরপর যদি আপনার কাছে কোনো ইয়া চাই যে কি বলে একটা পারমিশন চাই যে আপনার মাইক্রোফোন ইউজ করতে চাই ক্রোম দেন আপনার স্ক্রিন ইউজ করতে চাই ক্রোম তো সেগুলো আপনি এখানে যদি কোনো পারমিশন চাই সেগুলো অ্যালো অ্যালো করে দেবেন ঠিক আছে তাহলে আপনি কমপ্লিটলি মিটের সাথে ফ্রেন্ড হয়ে যাবেন মিটের একজন মিটের একজন নতুন ফ্রেন্ড হবেন গুগল মিটের আর যারা ফায়ারফক্স ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা একটু অন্যরকম হতে পারে বাট প্রসেস যে প্রোগ্রামগুলো সবগুলো সেম এখানে হয়তো বা একটা পপ আপ দেখায় বলে যে ইউর এন্টায়ার স্ক্রিন কি না তো আপনি এখানে এন্টায়ার স্ক্রিন দেবেন তারপর মাইক্রোফোন আর স্ক্রিন শেয়ার করার জন্য পারমিশন যাবে সেগুলো অ্যালো করবেন দেন স্ক্রিন শেয়ার করলে আমি স্ক্রিনটা দেখতে পারবো আচ্ছা কেউ কি না বুঝতে পারলে কীভাবে কী করবেন আমাকে বলতে পারেন এরা স্ক্রিনটা কীভাবে শেয়ার করবেন যারা নতুন আছেন একদমই এই ইন্টারফেসে আর এখানে আপনার এখানে অডিও আছে আমি এটা অফ করে দিলাম আমি মিউট হয়ে যাবো আমার কোনো কথা আপনি শুনতে পারবেন জি ভাই আর এটা বুঝতে পারিনি আপনি কি ফায়ারফক্স ইউজ করেন জি ভাই এই ফায়ারফক্সে অলরেডি আছি আচ্ছা সে ক্ষেত্রে দেখেন এখানে প্রেজেন্ট নাও ক্লিক করেন আচ্ছা আমি আপনাদেরকে ফায়ারফক্সে আমি আচ্ছা সাব আপনাদের কোডিটর সবার আছে আমি কি এস টি এম এল এর বেসিক কিছু দেখাতে পারবো আপনাদেরকে শিওর স্যার দেখাতে পারি জি ডিজিটাল আচ্ছা ফায়ারফক্সের বিষয়টা আমি মনে হয় দেখাতে পারবো ফায়ারফক্স যেহেতু ব্রাউজারটা আছে আমার কাছে দেখি
जी सर थैंक यू सर सर उस तरह से जी भाई अच्छा इखने हो कि एक साथ दो इधर दिवस तो रिस्किंग शेयर हो बे ना शेज़न नो इड़ा ऑन है नहीं आर होते अच्छा ये भी शेज़ जो देखा रहो कुनो प्रश्न था के सम इड़ा आशा करें ना ते मुन कुनो समस्या हो बे करूँ एकदम इजी कोटे पर बना रहा है कोई शोभा इसकी इंटरेस्ट शेयर करते हो बन और ज़ारा नोटों ना सें जब मन आदिवा सोल्डर ना पो आर क्या सें एकदम बिगिन रहा सें के के अपना रखी अने साब लाइन बजे को एक टेक कोडिटर डाउनलोड आमे 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 � भाई आमे तो बारे अच्छी तो भाई मोबाइल से के जो आने आमे मोबाइल से के कुछ ही आमे देखी लैपटॉप आमे को लेके ची जी भाई अभी न्यू स्टोल दिस यार के हैं हैं ऐसे के तो अपने रा गुड़ी डिटर्ट टा डाउनलोड कर बैन ऐसे आमे लिंक दे दी चेक करने भैया वो मैसेंजर ग्रुप पे किस ए प्रोफ़ेशन ना � उन्हें किस टाइम बिकेस जैसे नहीं दिखते जिसको एक्सेप्ट कर पोर है तो वो बोलते हैं बार ठीक है नाम गुलाब बोले ना अपना दरामी अपना दर जब हम लाइव आते हैं तो एक नहीं कोई नहीं पर ये बार मोंठ एक बना काजल जी लेते हैं जी फेसबुक टाइम को लो पुल तो है जी भैया मैसेंजर ग्रुप पे जो ना कि फेसबुक नाम टा बोल बो आह है एक तो बोल है ना मैं जो कौन यह हो बैठ के एक तो ज़रा आसन तार मुद्दे बोल है ना मैं ग्रुप टा आगे खुली देखी अच्छा वो शो मैं कार्तिक भाई ना क्या जन सिले जी भाई हम चिलो अचारक जन बोले हैं जिन्हें अमी अमी अपने दर जार फ्रेंड रिक्वेस्ट एक होने एक्सेप्ट करती हैं। आसन हबीब। आसन हबीब। अच्छा आसन हबीब भाई कोई सी। अच्छा भाई नेक्स्ट वाला। ग्रुप नेम दिला हम अपना दर मुन्शीगंज वेब डिजाइन भैया आपने अपना टू पहले लिंक दिया दें हमरा रिक्वेस्ट पर है बनाया दिया दें अच्छा दीते से हमें मुंशी वंश वाइब डिजाइन बेच फोर्स में अच्छा जय हम कार्तिक बोनिक भाई देन होते हैं आवश्यक है भी भाई अपना दर किन्हीं हम एक तो एक ग्रुप खोल से देखें प्लीज जरा उन अच्छा अपना दर अपना दर शायद बाकी दर एक तो फ्रेंडशिप करेंगे जरा बाकी था एक बेटा दर एक तो पोस्ट करें या करेंगे ऐड करेंगे इन ग्रुपे Link share. Okay, 
अच्छा हमें जो भी मैसेंजर लिंक दे देखें तो ये तो ज्वाइन करा जाएगी ना ये जी भाई जरा हमारे बच्चे आसे एक हम जरा आसे तो तो शोभा के पोस्ट भी तो ज्वाइन करने नहीं ले हैं उन्हें किसी भी मिस करे पड़े हवाई की एक थाना रहना की माने उन्हें के मनो है एक किया भी नहीं की सारा भी इनफॉर्म नहीं चला भाई हम इनफॉर्म नहीं थे के रंगपुर जिला ए रंगपुर विभाग भैया मैं मूंछ रहा हूँ शोधर पे गया अब हम मुंशी कौन चादर थे के? जी भाई जब हम यहाँ थी अरे जब आरोपी जो ना से दिया तब पर शोरो ए दूर जोन जी मतलब है और देखा था जो उन्हें के सेम जल सेम था ना भी है जी भाई अभी मुझे और शादर ठीक है अच्छा जब हम जो लिंक दी थी वो इधर थी कि ज्वाइन होते पास हैं हम भी आज ज्वाइन हो गए थे लिंक लिंक तो ना फेसबुक ग्रुप मैसेंजर ग्रुप तो बोलते थे मैसेंजर मैसेज जाए ना मैसेंजर है मैसेंजर ग्रुप रही तो देखी चैट बॉक्स दे सकना भाई आशा नहीं तो चैट बॉक्स फेसबुक ग्रुप की शेयर करो जाए लिंक टा चैट बॉक्स से एक भाई लिंक टा शो करते थे ना अच्छा
এখন তো দশ জন আছে গ্রুপে আমি যে লিঙ্কটা দিচ্ছি মেসেঞ্জার গ্রুপে দেখেন ওইটা দিয়ে মনে হবে ব্রাউজারে যদি লগ ইন থাকেন তাইলে মনে হয় ডাইরেক্ট ইয়াতে যাবে গ্রুপটা দেখতে পাবেন ভাই আসতেছে না তো যারা গ্রুপে জয়েন আছেন এমন দুই একজনের পার্সোনাল লিংকটা দেন লিংকগুলো একটু দেন হ্যাঁ আমরা রিকোয়েস্ট পাঠাই আপনারা জয়েন করে নিয়ে নাও আমাদের যে হাসান ভাই কি মেসেঞ্জার গ্রুপে আছেন জি না আচ্ছা যে আছেন সে ইয়াটা দেন লিংকটা দেন নিজের প্রোফাইলে বাদিয়ে দিছে আসানা বিগ ভাই জি স্যার জি ভাই আপনি ইয়াটা গ্রুপে আছেন তাই তো জি জি আছে মানে যে আমি এটা রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করছি এখন আপনি আমার যে মেসেজ নিন ওকে যে আসান আবিদ ভাই আমাকে ইনভাইট দিয়ে দেন আমি আপনার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করছি যদি যে কোনো একজনের নাম বললে দিতেন তার পাঠাইতাম লিঙ্ক টা দিত আসানাবি 
যে প্রথম আমি কার্তিক বণিক শিশির আর আহসান হাবিব ভাই ওনাদের নিয়ে তো এ করেছিলাম এই যে দেখেন আহসান হাবিব ভাই এবং কার্তিক বণিক শিশির ওনার দুইজনই দেখেন অনেকে এখানে ওনাদের প্রোফাইল লিংক শেয়ার করছে আপনারা জাস্ট ওনাদের সাথে অ্যাড হয়ে নেন দেন ভাই এই কার্তিক বণিক ভাই আহসান হাবিব ভাই আশরাক উদ্দিন অ্যান্ড হাসান ভাই একটু ওনাদের জয়েন জয়েন করে দেন একটু অ্যাড করে নেন আর কি দুটো এই যে দেখেন ভাই যারা লিংকটা পায় এই চ্যাট বক্সটা একটু চ্যাট করেন পাশে দেখেন একটা চ্যাট বক্স আছে টাইমের পাশে টাইমের বাম পাশে চ্যাট বক্স এতে ক্লিক করলে দেখবেন যে চ্যাট বক্সটা ওপেন হবে আচ্ছা তাইলে আচ্ছা আগে মেসেঞ্জার গ্রুপটা ক্রিয়েট করেন না এলে পরে জামেল হয়ে দেবো অনেকে মিস করবেন যেমন ক্লাসের ভিডিও দিলাম ক্লাসের ভিডিও দেখতে পারলেন না আর ওই যে ফেসবুক গ্রুপ আছে ফেসবুক গ্রুপটাতেও অ্যাড হয়ে নিন ফেসবুক গ্রুপ লিংকটা মানে একদম প্রথম দেখে দিয়েছিলাম আমি আবার দিতেছি যারা পরে জয়েন করছেন তারা দেখেন একটু চ্যাট বক্সটা চেক করেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ফেসবুক গ্রুপ লিংক যারা অ্যাড হতে চাইছিলেন আমি মনে হয় অ্যাপ্রুভ করছি সবাইকে একুশ জন হয়েছে আমাদের আছেন পঁচিশ জন আর বাকিরাও জয়েন হয়ে নেন গ্রুপটাতে দেন ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপে যদি অ্যাড না হইতে পারেন পরে গ্রুপটা থেকে জয়েন হয়ে নিতে পারবেন অনেকেই মনে হয় সেম কলেজে না বা চেনা পরিচিত আছে না অনেকে তাই না চিনা ভাই আমি একবারই নতুন কাউকে চিনি না এখানে জি ভাই সেম অবস্থা কাউকে চিনি না সমস্যা নাই নিজেদের মধ্যে স্যার আমার পেন ব্যাচ কিতে চলে গেছে ওহো আচ্ছা আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা দৈনিক আমাদের যে মিটের যে লিঙ্ক আছে যে যে লিঙ্ক আপনাদেরকে মেসেজ করা হয়েছে ওই লিঙ্কে কিন্তু বাকি সবগুলা ক্লাস হবে ঠিক আছে আর আমি ক্লাস শুরু করলে আপনাদের মেসেঞ্জারে বা হ্যাঁ মেসেঞ্জারে একটা নক দিয়ে দেবো আপনাদেরকে যে ক্লাস শুরু হয়েছে এরকম কিছু লিখে দেবেন চলো আর দুইটা দুইটা দুইটার দিকে এসে আপনারা ওই লিংকে জয়েন হওয়ার চেষ্টা করেন জি দৈনিক প্রতিদিন ক্লাসগুলো আমরা করার চেষ্টা করব আর যদি মনে করেন আমার একদিন কোন একটা সমস্যা হইলা দেন আমি বলে নেব যে ভাই আমার একটা সমস্যা হইছে আমি আজকে ক্লাসটা করতে পারতেছি না আমি সমস্যা নাই ওই ক্লাসটা আবার পরের দিন করে নেব 
বাট আপনাদের ওই বিষয়টা টেনশন করতে হবে না যে আমরা কি পঞ্চাশটা ক্লাস পাইতেছি কি না এখন পঞ্চাশটা ক্লাস একদম সবগুলা ক্লাস বেরিয়ে হবে তো পঞ্চাশটা ক্লাস শেষ হবেই শেষ হওয়ার পরই আপনাদের কোর্স শেষ হবে সেক্ষেত্রে একদিন অফ হইলে ওইটার স্কুল বা ওই সরকারি আর মতন আর কি মানে এতে পঞ্চাশটা ক্লাস করতেই হবে ঠিক আছে দেন আপনাদের কোর্স কমপ্লিট হবে সেক্ষেত্রে হয়তো বা আমার একটা প্রবলেম থাকতে পারে বা আপনাদের কারো একটা প্রবলেম থাকতে পারবে সেক্ষেত্রে একটা বা দুইটা ক্লাস অফ হতেই পারে এটা কোনো বিষয় না বা অনেকে অসুস্থ থাকতে পারেন তার জন্য ক্লাস অফ হতে অফ হতে পারে তবে ম্যাক্সিমাম প্রেজেন্ট থাকার চেষ্টা করবেন লাইভ ক্লাসগুলোতে আর হচ্ছে যারা এখানে যারা আপনার চল্লিশটা বা পঁয়তাল্লিশটা ক্লাস রেগুলার করবেন এখানে তো আজকে তো হয় হয়তো বা বাই আমাকে ইয়েটা দেয় না প্রেজেন্ট শিটটা ওইটা কালকে দিলে কালকে থেকে আপনাদের প্রেজেন্ট নেওয়া হবে যারা এরকম চল্লিশটা পঁয়তাল্লিশটা ক্লাস রেগুলার থাকবেন বা নিজেদের স্কিলটা দেখব যে আমরা ডেভেলপ সত্যি করছেন কি না তখনই আপনাদেরকে যে আরেকটা যে মেন্টরশিপ কোর্স ওইটা দেওয়া হবে ওইটাতে নেওয়া হবে কারণ আপনি ক্লাস করলেন না স্কিল নেই আপনি মেন্টরশিপে গিয়েও কিছু করতে পারবেন না আর্ন করতে পারবেন না আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলল যে এটা কইরা দাও অথবা পরে অভিজ্ঞতা না থাকলে করতে পারবে না আর আমাদের ক্লাস চলাকালীন যদি কেউ কাজ পান সেক্ষেত্রে কাজটা না করতে পারলে আমি তো আসি চেষ্টা করবো সর্বোচ্চ হেল্প করার তাইলে আমরা দেখি একটু বেশি কিছু দেখবো না জাস্ট এস টি এম এল এর কিছু জিনিস দেখবো কারণ আজকে কোডিং ওরিয়েন্টেশন কাজ যেহেতু প্যারা দেবো না আর একদম না করলেও কীরকম খারাপ লাগতেছে ক্লাসের মতো মনে হইতেছে না জাস্ট বক বক করতেছি আচ্ছা আমাদের সবাই আশা করে আসেন দেখতেছেন যখনই যার কোনো প্রবলেম হবে আমাকে বইলেন ঠিক আছে একদম ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমি কয়েকটা ক্লাস করলে দেখতে পারবেন আমি আমি মনে করি আমি আমি একজন স্টুডেন্ট হিসাবে আপনাদের সাথে থাকি যখন আমি ক্লাস পড়াই তখন উনি থেকে স্টুডেন্টই ভাবি কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকেই মানে লেকচার গ্যালাক্সি জোনায়ের फोल्डर मध्य फाइल करते हैं चलते <laughs> शुरू कर लगभग আচ্ছা এই যে দেখেন আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম মুন্সিগঞ্জ এম ইউ হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ ডাব্লিউ ডি হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন সেভেন হচ্ছে বেস ফোর সংযুক্ত করে নিলাম তো এখানে আমরা কীভাবে ফোল্ডার ক্রিয়েট করবো আশা করি কম্পিউটারের বেসিক সম্পর্কে সবাই জানেন 
জাস্ট মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলে এই যে দেখেন এখানে নিউ অপশন আছে এখানে জাস্ট ফোল্ডারে ক্লিক করলে ফোল্ডারের নাম দিয়ে এন্টার করলে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট হবে তো আমাদের এই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের ক্লাসগুলো রাখার চেষ্টা করব যেমন আজকে মনে করেন আজকে ক্লাস 1 ফাইলগুলো রাখার চেষ্টা করব আর কি যেমন ক্লাস 1 এর ফাইলগুলো এখানে থাকবে আমি আরেকটা আরেকটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিলাম ক্লাস 1 এই যে আমাদের এরকম একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করার পর আমাদের এইচটিএমএল দেখেন এইচটিএমএল রান করার জন্য এইচটিএমএল লেখার জন্য একটা ফাইল তৈরি একটা ফাইলের প্রয়োজন হয় একটা ফাইল তৈরি করার দরকার দরকার পড়ে তো এই ওই ফাইলটার শেষের যে এক্সটেনশন আছে এই যে এক্সটেনশন আপনারা দেখেন না এই যে দেখেন এখানে ইমেজ যাই দেখে আমি ডাউনলোড করি এই যে এখানে হাসিনা ডট জেপিজি এই যে ডট জেপিজি যে দেখতেছেন দেখা যাচ্ছে স্যার আচ্ছা ভাই আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা আপনি আমার যে আমার যে যে প্রেজেন্টেশন আছে ওইটার উপর এই যে দেখেন একটা পিন অপশন আছে এই যে পিন করার অপশন আছে ঠিক আছে আপনি ওই পিনটাতে ক্লিক করেন এই যে এখানে দেখেন একটা পিন অপশন আছে পিন পিনটাতে ক্লিক করেন ক্লিক করলে দেখবেন যে আমি পিন হলে আপনি দেখতে পাবেন फाइल আমরা একটা ফাইল আমাদের সেম ভাবে আমাদের ইয়ার জন্য ফোল্ডারের জন্য এখানে মুন্সিগঞ্জ ওয়েব ডিজাইন ক্লাস 1 এর জন্য এইচটিএমএল দিয়ে তো আমরা প্রথম এইচটিএমএল দেখব সেজন্য আমাদের একটা ফাইল ক্রিয়েট করার করতে হবে সেটাও সেম ভাবে ডট এইচটিএমএল শেষে অবশ্যই ডট এইচটিএমএল থাকতে হবে আপনি সেখানে যান নামই দেন আমি যদি একটা ফাইল ক্রিয়েট করি তাহলে ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখেন নিউ অপশন আছে তো নিউ অপশনে ক্লিক নিউ অপশনে যখন হোবার ওভার হোবার করবেন দেখবেন এখানে বাকি অপশনগুলো ওপেন হবে শো করবে তো শো করার সাথে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে টেক্সট ডকুমেন্ট ঠিক আছে তো আপনি টেক্সট ডকুমেন্টে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এখানে নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট ডট টি এক্স টি নামে একটা ফাইল আসছে আমি আপনি এরকমভাবে মাউসটা সবটাই ভাবে মানে সবটা সিলেক্ট করতে পারেন প্লাস আপনি কন্ট্রোল এ দিলেও সবটা সিলেক্ট হবে সিলেক্ট করার পর আপনি লিখবেন যে আমি লিখলাম ইনডেক্স ইনডেক্স তারপর দিতে হবে ডট ডট দেওয়ার পর আপনাকে লিখতে হবে এস টি এম এল এস টি এম এল আমরা এগুলা এই বিষয়টা প্রত্যেকটা ক্লাসে করবো সমস্যা নাই তো এভাবে ইনডেক্স ডট আপনি এখানে যা এখানে যে কোনো নাম দিতে পারেন বাট এখানে ডট এই যে ডট এস টি এম এল এই অপশনটা কিন্তু ঠিক থাকতে হবে হ্যাঁ তো এই ডটের আগে আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন এখানে আমি আমার নাম দিতে পারি সাইফুল আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন বাট আমরা যেহেতু এটা একটা মেন ফাইল মেন ফাইলগুলোর ইনডেক্স ডট এস্টেমেল বা মেন ডট এস্টেমেল এরকমভাবে লেখে তো আমরা ওইভাবে ইনডেক্স ডট এস্টেমেল লিখলাম তারপর এন্টারে ক্লিক করবেন এন্টার এন্টার বাটন আছে এন্টারে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে বলতেছে যে একটা ওয়ার্নিং দিতেছে বাট সমস্যা নেই আপনি ইয়েস করবেন এখানে এন্টারে ক্লিক করলে ইয়েস হবে প্লাস প্লাস ইয়েস এ ক্লিক করলেও ওটা চেঞ্জ হবে এখানে এই যে ফুল আর এখানে অনেকের দেখা যায় যে আপনারা নামটা চেঞ্জ করতে পারেন না কারণ হচ্ছে আপনাদের এক্সটেনশনটা দেখায় না ঠিক আছে আপনারা এক্সটেনশন অপশনটাই দেখতে পারেন না দেখতে পান না তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন দিস পিচ দিস পিচ অপশনে যাবেন তারপর এখানে দেখেন এখানে অপশন আছে কিছু আমার ফোনটা খুব শুরু মনে হয় বেশি বড় করলাম डिफल्टिफल्टिंगे জি ভাইয়া জি ভাইয়া 
তার রাইট বাটন ক্লিক করে ও ওখানে নিচে ক্রোম করে দেয় ক্রোম চলে যাবে আর ওখানে দুই ডিফল্ট হ্যাঁ এছাড়া হ্যাঁ এছাড়া আপনার রাইট বাটনে রান রান উইথ ক্রোম ব্রাউজার অপশনও থাকবে হ্যাঁ ওটা দেখতেছি আচ্ছা আমি বলতেছি এটা তো ডিফল্ট হবে হ্যাঁ এখানে যাদের এই যে এই এক্সটেনশন অপশনটাই দেখেন না তাদের জন্য হচ্ছে সলিউশন হচ্ছে যে ভিউতে ক্লিক করবেন বি অপশনে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে একটা অপশন আছে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটা আপনাদের আনটিক থাকবে তো আনটিক থাকলে এরকম দেখাবে আর কি ইনডেক্স শুধু দেখাবে বাট ডট এস্টিমেল অপশনটা দেখাবে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা ফুল এক্সটেনশনটা দেখার জন্য এখানে দেখেন ভিউ একটা অপশন আছে এই যে দেখেন ফাইল হোম শেয়ার ভিউ ভিউতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখেন এ পাশে ডান পাশে আসার পর দুই নাম্বার যে অপশন আছে ফাইল আইটেম ফাইল নেম এক্সটেনশন এটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলে দেখেন আপনি এক্সটেনশন সহ দেখতে পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আজকে মূল তো আমরা কি শিখতেছি মানে যেটা কি ছিল নামটা কি এটা জাস্ট আমরা এইচটিএমএল কি হবে লিখবো আমাদের একটা এইচটিএমএল লেখার জন্য আমরা কি হবে ফাইল তৈরি করব তারপর আপনি ফাইলটা সিলেক্ট করার পর রাইট বাটনে ক্লিক করলে এখানে যে ওপেন উইথ সাবলাইম টেক্সট আপনার যদি কোনো টেক্সট এডিটর থাকে ওই সাবলাইম দেয় ওপেন করতে পারেন বা এখানে এডিট উইথ নোট প্যাড প্লাস প্লাস আছে আর এটা রান করার জন্য ওপেন উইথ আছে ওপেন উইথে ক্লিক করলে যাদের ফায়ার মাইক্রোসফট এস চান না গুগল ক্রোম চান সেক্ষেত্রে গুগল ক্রোম দেওয়া মানে এটার আউটপুটটা দেখতে পারবেন তো আমি আউটপুট পরে দেখ আউটপুটটা যদি আমি দেখেন গুগল ক্রোম দিয়ে ওপেন করি ওপেন উইথ গুগল ক্রোম এই দেখেন ইনডেক্স ডট এস টিম এল কিছুই নাই তো আমাদের এটার ভিতরে কিছু কুড লিখতে হবে কুড লেখার জন্য সেম ফাইলটা আবার যে কোনো একটা কুড এডিটর দিয়ে ওপেন করতে হবে তো আমি আমার এই ইনডেক্স ডট এস টিম এল ফাইলটাকে যদি আমি সাবলামে ওপেন করে দেখেন আমার প্রথমে আপনারা সাবলামটা ওপেন করবেন এই যে এখানে সার্চ করে বা এখানে অপশানে সার্চ করে সাবলাইম টেক্সট লিখলে সাবলাইম টেক্সট আসবে দেন এটা ওপেন করবেন আচ্ছা আমি একদম ওপেন করে দেখি ভাই এক কথা বলে স্পষ্ট আসতেছে না ভেঙে ভেঙে আসতেছে হ্যালো হ্যালো জি ভাই समस्या <laughs> আচ্ছা এখন আমরা দেখেন এরা ফাইলটা আমরা কীভাবে সাবলামে নিব সেই জন্য আমাদেরকে আপনাদের যে কুড এডিটর থাকবে ওই কুড এডিটরটা ওপেন করতে পারেন আমি সাবলাইম সার্চ করি এখানে এটা দেখেন আমি যেহেতু সাবলাইমে দেখে বলছিলাম সাবলাইম টেক্সট থ্রি এটাতে ক্লিক করলে এটা ওপেন হবে আচ্ছা এটা ওপেন হয়েছে এখানে যে আপনার ফাইল এখে থেকে এখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপও করতে পারেন এই যে দেখেন ইনডেক্স ডট এস্টিমেলটাকে জাস্ট এখানে ও ওয়ান টাইম একবার ক্লিক করার পরে জাস্ট এভাবে ক্লিক সিলেক্ট করে এখানে জাস্ট এখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে অবশ্যই দিতে পারেন কিন্তু এখানে যদি এখন ছেড়ে দিই আমি তাহলে দেখেন এটা ওপেন হয়ে গেছে এটা সাবলাইম টেক্সটি ওপেন হয়েছে বা সাবলাইমে ওপেন করার আরও কিছু অপশন আছে সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে ফাইল অপশনে ক্লিক করলে যে দেখেন ফাইল অপশনে ক্লিক করলে ওপেন ফাইল ঠিক আছে বা কন্ট্রোল উ দিলেও হয় তো কন্ট্রোল উতে যদি ক্লিক করেন বা ওপেন ফোল্ডার আছে তো আমরা ফাইলটাই ওপেন করি প্রথম ফাইল ওপেন করা জানলে ও ফোল্ডারটা ওপেন করা জান পারবেন ওপেন ফাইলে ক্লিক করার পর জাস্ট ওই লোকেশানটা বলে দিতে হবে সাবলামকে যে কোন লোকেশানে আমার ইনডেক্স ডট স্টেমের ফাইলটা আছে যেমন মনে করেন আমার আছে এটা মনে করেন এরকম দেখালো আপনার এরকম দেখালো তো আপনার যে ফাইলে আছে ইনডেক্স ডট এস্টিমেলটা ওইখানে চলে যাবেন যে আমার ডি ড্রাইভের 
মুন্সিগঞ্জ ওয়েব ডিজাইন সেভেনের ক্লাস ওয়ানের এই যে ইন্ডেক্স ডট এস টি মেলটা এটা এরাকে আমি সিলেক্ট করে জাস্ট ওপেন দেব তাহলে এটা এখানে দেখবেন ওপেন হয়েছে এটা হচ্ছে মানে দুইটা পদ্ধতি দেখালাম একটা হচ্ছে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে কীভাবে ওপেন করবেন দেন এখানে ফাইল অপশন থেকে কীভাবে ওপেন ফাইলে ক্লিক করে ওপেন করবেন ঠিক আছে তারপর আসেন আমাদের এখানে কিছু কুট করি আমাদেরকে কুট করার আগে এস টি এম এল এর কিছু রুলস আছে এস টি এম এল এর রুলস যদি আপনি আপনার এস টি এম এল সম্পর্কে আরও বিশদ ধারণা দিতে পারেন ডাব্লিউ থ্রি স্কুল আছে খুব সুন্দরভাবে এস টি এম এল এর সব কিছু দেওয়া আছে ডাব্লিউ থ্রি স্কুল ডট কম ঠিক আছে এই যে এখানে প্রথমে আসে দেখেন লার্ন এস টি এম এল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফর বিল্ডিং আসলে এস টি এম এল বিষয়টা কী এস টি এম এল হচ্ছে হাইপার টেক্স মার্কেট ল্যাঙ্গুয়েজ এস টি এম এল দিয়ে কী করে এস টি এম এল আসলে আমরা যতগুলো ওয়েবসাইট দেখি যে মনে করেন এই যে মিট আমরা যেখানে মিটিংটা করতেছি এটাও কিন্তু এই যে যে স্ট্রাকচারগুলো যে দেওয়া হয়েছে এই যে বাটন টাটন যা আছে দেখতেছেন এগুলো তো ডিজাইন এই স্ট্রাকচারগুলো যে দেওয়া হয়েছে এই সব কিছুই কিন্তু এস টি এম এল দ্বারা করা হয়েছে আপনি কীভাবে বুঝবেন এটা এস টি এম এল দেখ করা হয়েছে কি করা হয় নাই আপনি জাস্ট বোঝার জন্য আপনার যে ব্রাউজারে আছেন ওই ব্রাউজারে জাস্ট এই যে রাইট বাটনে ক্লিক করে ইন্সপেক্টে ক্লিক করেন এই যে ইন্সপেক্ট আপনি যখন ইন্সপেক্টে ক্লিক করবেন দেখবেন এখানে দেখেন এই যে দেখেন এস টি এম এল দেওয়া যে করা হয়েছে দেখেন এখানে এস টি এম এল লেখাই আছে लैंगुएज ना আপনার যে মার্কআপটা তৈরি করবেন ওইটার জন্য ওইটার মার্কআপ টেক্সটে বলা হয় হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এস টি এম এল এর মেন মানে এইচ এইচ দিয়ে হচ্ছে হাইপার টি দা টেক্সট এম দিয়ে মার্কআপ এল দা ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এস টি এম এল লিখতে হলে এস টি এম এল এর প্রধান রুলসই হচ্ছে কিছু এস টি এম এল এ কিছু ট্যাগ আছে অ্যাট্রিবিউট আছে তো এস টি এম এল এর মেন বিষয় হচ্ছে ট্যাগ ট্যাগ কী জিনিস যেমন আপনার যখন এস টি এম এল লিখতে যাবেন এস টি এম এল লিখতে হলে আপনাকে একটা ট্যাগ লিখতে হয় এই যে ট্যাগ এস টি এম এল আবার ট্যাগ আবার দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ আবার হচ্ছে ডাবল ট্যাগ ডাবল ট্যাগ হচ্ছে আপনার এর ডাবল ট্যাগ হচ্ছে যেই ট্যাগের স্টার ট্যাগ এটাকে বলা হয় স্টার ট্যাগ আর একটা হচ্ছে ইন ট্যাগ এই যে এস টি এম এল এটাকে বলা হয় স্টার ট্যাগ আর এটাকে বলা হয় ইন ট্যাগ আর সিঙ্গেল ট্যাগ হচ্ছে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আপনার ডাবল ট্যাগ আর একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ হচ্ছে জাস্ট এরকম এটার কোনো ইন ট্যাগ হয় না যেমন এই যে এটা এটা একটা এই যে এটা একটা সিঙ্গেল ট্যাগ এই ট্যাগের কোনো এরকম এটা যে এস টি এম এল এর যেরকম ইন ট্যাগ আছে স্টার ট্যাগ শুরু হয় এরকমভাবে আপনার একটা অ্যাঙ্কর এটা কী বলে এটা রাইট অ্যাঙ্গেল দেন হচ্ছে এটা মনে হয় লেফট অ্যাঙ্গেল লেফট অ্যাঙ্গেল দেন আপনার লিখতে হবে যে কমান্ড করবেন ওই কমান্ডের টেক্সটটা লিখতে হবে এস টি এম এল তারপর আপনার দিতে হবে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল তারপর এটা হচ্ছে স্টার ট্যাগ এই সবটা মিলে হয়েছে একটা স্টার ট্যাগ আর এটাকে বলা হয় ইন ট্যাগ আর ইন ট্যাগ করার জন্য সেম টেক্সটাই লিখবেন জাস্ট এটার সামনে একটা স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিতে হয় ঠিক আছে আর এখানে আপনার যতগুলো কন্টেন্ট থাকবে কন্টেন্ট যত কিছু থাকবে এখানে মধ্যে থাকবে আর এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্যাগ এই ট্যাগের কোনো এরকম ইন ট্যাগ হয় না এই যে এরকম ইন ট্যাগ হয় না এটাকে বলা হয় সিঙ্গেল ট্যাগ ঠিক আছে আর এই বিষয়গুলো আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে তো আজকে প্রথম দিন আমি বললামই প্রথম প্যারা দেবো না বেশি কিছু বেসিক ধারণা নিতে সিস্টেম এর নিয়ে ট্যাগ কী জিনিস এগুলোরে বলা হয় ট্যাগ আপনি যদি মার্কআপটা কী জিনিস মার্কআপ সম্পর্কে আমার ধারণা নেই আচ্ছা মার্কআপটা হচ্ছে আপনি এই যে মার্কআপ করলেন যে এস টি এম এলের মধ্যে এই যে টেক্সটটা যে দেখতেছেন এই যে টেক্সটগুলো দেখতেছেন 
আমি আরো কিছু ধারণা দেই এম এল মনে হয় মার্কেটে প্রথম আসছে উনিশশো সালে বিভিন্ন বার্সন আসছে যেমন প্রথমে তো প্রথম যখন একটা সফটওয়্যার বা কোনো কিছু টেকনোলজি আপলোড করা মানে সারা হয় মার্কেটে তখন এটা বার্সন ওয়ান থাকে তো তখন উনিশশো সালে তেমনি বার্সন ওয়ান ছিল আর এস টি এর জনক বলা হয় টিম বা নার্সলি আর এস টি এম এলের সেকেন্ড বার্সন উনিশশো সালে তারপর থার্ড বার্সন মনে হয় উনিশশো সালে আমরা যা বলতেছিলাম আদান্দা শেষ আমরা যে ওয়েব পেজে যা কিছু দেখি যে যা কিছু দেখতেছি সব কিছুই স্টেম এল এর স্টেম এল দিয়ে স্টেম এল দিয়েই করা যে টেক্সটগুলো যা দেখতেছি সবগুলাই আমরা যা দেখি সবগুলাই সবটাই স্টেম এল দিয়েই করা একটা ওয়েব পেজ তৈরি সব উপ সব কিছুই স্টেম এল দিয়ে করা হয় দেন যে বললাম যে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ দেন স্টেম এল স্টেম এল এর যে এলিমেন্টগুলো আছে ওই এলিমেন্টগুলাই আপনার এই অংশগুলো দেখাই যে এটা হচ্ছে বাটন বাটনের একটা এলিমেন্ট আছে বাটন নামে এই জন্য এই বাটনটা আপনি দেখতে পেতেছেন এটা হচ্ছে টেক্সট টেক্সটের জন্য কয়েকটা এলিমেন্ট আছে পি টেক্সট পি ট্যাগ দেন আরও কিছু টেক্সট এলিমেন্ট আছে যেমন পি ট্যাগ আছে আর কি আছে স্পেন তার অনেক ধরনের ট্যাগ আছে যে এই এলিমেন্টগুলা কি এলিমেন্ট হচ্ছে এলিমেন্টগুলাই হচ্ছে ট্যাগ আমরা যে এখানে দেখে দিয়েছিলাম এই যে এলিমেন্টগুলাই বিভিন্ন এলিমেন্ট এলিমেন্টের কারণেই আমরা বিভিন্ন অঙ্ক দেখি যে বাটন দেখি টেক্সট দেখি পিকচার দেখি ইমেজ দেখি ঠিক আছে তো এই এলিমেন্টগুলো কীভাবে তৈরি হয় এই এলিমেন্টগুলো তৈরি হয় আপনার একটা স্টার ট্যাগ ট্যাগ আর কি ওই যে ট্যাগ বললাম স্টার ট্যাগ ইন ট্যাগ আর ভিতরে আপনার যে অংশটা দেখেন ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো থাকে ওই কন্টেন্টগুলোই আপনি এই এই ট্যাগুলো যখন ব্রাউজারকে বলে যে এই যে ব্রাউজার বাই এটা হচ্ছে এস টি এম এল বা এটা হচ্ছে বাটন তখন বাটনের শেষ দেয় এটা একটা ট্যাগ দ্বারা আপনার কমান্ড করা হয় ব্রাউজারের কাছে তো এই ব্রাউজার তখন বোঝা যাচ্ছে এটা বাটন তারপর এই ট্যাক্সটাকে বাটনে পরিণত করে দিই ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে এস টি এর কাজগুলো করে তো এস লেখার জন্য বললাম যে প্রথমে এটা হচ্ছে এস টি এর যে ট্যাগ এস এই ট্যাগটাকে এই ট্যাগে এটা হচ্ছে একটা টু ট্যাগস যেমন একটা স্টার ট্যাগ আছে ইন ট্যাগ আছে এটার স্টার ট্যাগ এবং ইন ট্যাগ এই ট্যাগটাকে বলা হয় স্টেম এলের স্টেম এলের রুট ট্যাগ এই ট্যাগের ভিতরে আপনার স্টেম এলের যাবতীয় সব কিছু লেখা লাগে আপনি যত কোট করবেন যত কিছু যত কিছু দেখেন বা লিখেন সব কিছু এই ট্যাগের ভিতরেই থাকে ঠিক আছে তো আমি সময় মনে হয় বলতেছিলাম যে এস টি এম এল এর কাহিনী কী হবে এসছে এস টি এম এল মার্কেটে এস টি এম এল ফাইভ বার্সন মার্কেটে আছে তো এস টি এম এল আমরা বলছি যে সব কিছু যা করবো সব কিছু এস টি এম এল ফাইভ দিয়ে করব তো আমাদের আগে এস টি এম এল পুট করার আগে আমাদেরকে এস টি এম এল ফাইভ বার্সনটাকে কল করতে হবে এস টি এম এল ফাইভ বার্সনকে কল করার জন্য একটা ইয়ে হয়েছে আপনার ডক ট্যাপ এস টি এম এল এই যে এই সিম্পল কোডটা এটা দ্বারা আপনার সেটা সবটাই বড় হাতের লেখে 
डॉक टाइप लेखार पर डक टाइप एस टी एम एल यपन अने के देखें अपनारा हम अने के जान एस टी एम एल टेगर भरे सब एस टी एम एल लेखा लागे क्योंकि भाई डक टाइप एस टी एम एल लागे ना लेखा लागे डक टाइप एस टी एम एल दिए अपन एस टी एम एल एर जो फाइव भार्सन आ मार्केटे लैटेस्ट भार्सन वो भार्सन के डक टाइप एस टी एम एल द्वारा कल कराई वेब पेजटा एस टी एम एल फाइव भार्सन है এবং এস টি এম এল এর ফাইভ ভার্সনে যে এলিমেন্টগুলো আছে ট্যাগুলো আছে অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে ওই সবগুলো এখানে ইউজ করলে যেন ব্রাউজার বুঝতে পারে আচ্ছা এটা এস টি এম এল ফাইভের তো এই ট্যাগুলো আমি এক্সিকিউট করি আমি দেখাই ওনার ক্লায়েন্টকে ঠিক আছে এই জন্য ডক টাইপ এস টি এম এল ইউজ করা হয় ডক টাইপ তাইলে আমরা কী বুঝলাম এই যে এই কোডটা ডক টাইপ এস টি এম এল দিয়ে কী করা হয় ডক টাইপ এস টি এম এল দ্বারা এস টি এম এল ফাইভ ভার্সনকে কল করা হয় আর এস টি এম এল লেখার জন্য যে রুট রুট ট্যাগ रूट टैग हे एस टी एम एल ये टैगटा ये हे एक स्टार टैग लिखे नहीं एक हे इन टैग थक टैगर भरे सब किस जबतियों जा सब किस अच्छा अपन यहाँ सेव कर आगे हमें एक जिन देखा देखा इंडेक्स जो एस टी एम एल रान कर इन्सपेक्ट करते देखें ये ब्राउजार এটা জাস্ট পেজটা দেখানোর জন্য এস টি এম এলটা দেখেন কল করে দেখছেন এস টি এম এল কল করে হেড কল করে বডি কল করে কোনো কিছু শো করার জন্য আপনার যে কোন লেখাটা ডক টাইপ মনে হয় না ডক টাইপটা আসলে বড় হাতের লেখে যে দেখেন বড় হাতের লেখে बोझाई दिल कूटा कान ब्राउजारे ब्राउजार के बुझे बल्लम আমি কি করতে যাচ্ছি আমি তোমার এস টি এম এল ফাইভ ভার্সনটা কে ইউজ করবো আমার এস টি এম এল এর যত কোড লিখবো সেই জন্য এই লাইন এই কোডটা দ্বারা এস টি এম এল ফাইভ ভার্সনকে কল করা হয় ডাকা হয় যে এস টি এম এল ফাইভ ভার্সন না ব্রাউজারকে বোঝানো হয় যে আমি এস টি এম এল ফাইভ ভার্সন ইউজ করতেছি এস টি এম এল ফাইভ ভার্সনকে কল করার জন্য আমরা ডক টাইপ এস টি এম এল লিখি হ্যাঁ তারপর এস টি এম এল এর যত এস টি এম এল বললাম এস টি এম এল এর রুট ট্যাগ হচ্ছে এস টি এম এল এটা হচ্ছে স্টার ট্যাগ এটা ইন ট্যাগ এটা এটা লিখবেন তারপর এটার ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছু লিখবো আমরা মানে এখানে যদি এখন কোনো টেক্সটও দেই তাও এটা শো করবে ব্রাউজারে এই যে আমি যদি এটা একটা রিফ্রেশ করি এটা দেখেন আমি যা দেখলাম তাই আসতে मार्कअपिक তারপর টেক্সটটা শো করতেছে বাট আপনি যখন টেক্সটের সোর্স হয়ে যাবেন এই যে দেখেন এটা তো ইন্সপেক্ট করছি বাট আরেকটা অপশান আছে বিও পেজ সোর্স 
এখানে দেখেন আমরা জাস্ট আমরা যে কুটটা দিচ্ছি এক লাইন জাস্ট কিছু লিখছি বেরিয়ে আসতেছে ঠিক আছে ইন্টেলিজেন্ট ব্রাউজার আমি আবার লিখি যে ডক টাইপ ডক টাইপ এইচটিএমএল দিয়ে আমি কি করলাম আচ্ছা এটা ডক টাইপ লেখার আগে এখানে একটা এক্সলিমিটার ইয়া দেওয়া লাগে সিম্বল দেওয়া লাগে দেন ডক টাইপ লিখবেন ডক টাইপ লিখেটা বড় হাতের কি বলে বড় বড় হাতের হবে দেন হচ্ছে এইচটিএমএল লেখাটা ছোট হাতে তারপর আমরা একটা ট্যাগ দিব ওইটা হচ্ছে এইচটিএমএল ট্যাগ এটা হচ্ছে স্টার ট্যাগ যেটা হচ্ছে এইচটিএমএল এর রুট ট্যাগ যেটাকে বলা হয় মূল ট্যাগ এটাই মূল ট্যাগ দেন একটা ইনটেক লেখার জন্য একটা লেফট অ্যাঙ্গেল দেন স্ল্যাশ তারপর এইচটিএমএল আছে আমার একটা ব্রাউজারে কিছু এক্সটেনশন আছে সরি সাপলেম কিছু এক্সটেনশন আছে যার কারণে স্ল্যাশ দিলে বাকিটা অটোমেটিক লেখা হয়ে যায় আমরা আমাদের আরও কিছু বেসিক ট্যাগ আছে এলিমেন্ট আছে যেগুলা যেগুলার স্টার ট্যাগ আছে ইনট্যাগও আছে যেমন আপনার আছে হেড এখানে আপনার হেড হেড ট্যাগ এ ট্যাগেরও ইনট্যাগ আছে দেখেন এটা কিন্তু হয় নাই এটা দেওয়ার আগে এখানে একটা স্লেজ দেওয়া লাগে এই যে হেড ট্যাগের ইনটেক আসছে এটা হচ্ছে স্টার ট্যাগ এটা হচ্ছে ইনটেক আর এখানে যা আসবে সব কিছু কন্টেন্ট এই ট্যাগের ভিতরকার কন্টেন্ট তারপর এই হেড ট্যাগের বাইরে আছে আপনার বডি ট্যাগ আচ্ছা মনে করেন প্রথমটা আছে মনে করেন ওপেনিং ট্যাগ আর লাস্টে যেটা মনে করেন ইয়ে দেয়া হয় যে স্লাশ ক্লোজ করা দিয়ে ক্লোজ ট্যাগ ক্লোজিং জি এটা হচ্ছে স্টার ট্যাগ ইনটেক বা ওপেনিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ सेम আর আপনি ব্রাউজ আপনার ওয়েব পেজের মধ্যে এই পেজের মধ্যে যা কিছু দেখতেছেন সব কিছু এই বডি ট্যাগের ভিতর থেকে আসে ঠিক আছে এই যা কিছু দেখেন সব কিছুই বডি ট্যাগের মধ্যে লেখা হয় আর এই হ্যাড ট্যাগের মধ্যে মেটা অপশনগুলো আছে ব্রাউজারে কিছু মেটা অপশন আছে যেগুলো আপনার আপনি দেখেন না বাট এটা গুগল দেখে বা যেগুলো যাদের দেখার প্রয়োজন ওরা দেখে আর কি ট্যাগের মধ্যে যে যে ট্যাগগুলো আছে যেমন কিছু মেটা ট্যাগ আছে আচ্ছা এটা এর পাশে এটা বড় দেখা যায় এখানে দেখেন হেড ট্যাগের মধ্যে আরেকটা আছে টাইটেল ট্যাগ লিখে ঠিক আছে টাইটেল ট্যাগটা আপনি দেখেন আমি এটাতে কি লেখা আছে ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল এখানে কোনো টাইটেল নেই এখানে দেখেন একটা টাইটেল আছে ইন্ট্রোডাকশন টু এইচটিএমএল এখানে আছে মিড ডাব্লিউ কিউ কিউ টি এস 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 এ এরকম আপনি এই যে ইন্ট্রোডাকশন টু এইচটিএমএল এই টাইটেলটা কীভাবে আনছে আমি কি এখানে আনতে পারবো হ্যাঁ আনতে পারবো তো আনার জন্য এই যে টাইটেল ট্যাগ আছে হেড ট্যাগের মধ্যে টাইটেল ট্যাগ নেওয়া হয় টাইটেলের মধ্যে যদি এখানে কি আছে এখানে যে টাইটেলটা আছে ইন্ট্রোডাকশন টু এইচটিএমএল আমি যদি এটাই লিখি এখানে দেখেন আমার তো এতক্ষণ কি ছিল এতক্ষণ ছিল যে জাস্ট ইন্ডেক্স রুট এইচটিএমএল টাইটেলটা শো করতেছে আমি যদি এখন পেজটা রিফ্রেশ করি দেখেন আমি সেম ওয়েটার মতো নিয়ে আসতে পারছি ইন্ট্রোডাকশন টু এইচটিএমএল লেখাটা তাই না এই টাইটেলটা কোথা থেকে আসতেছে এই টাইটেলটা আসতেছে হেড ট্যাগের মধ্যে টাইটেল ট্যাগ থেকে ঠিক আছে এই বেসিক এইচটিএমএল मेनू बोलें सार्च बोलें हाउ टू बोलें বাটন গুলা যা কিছু দেখছেন সব কিছু বললাম এই যে বডি ট্যাগের মধ্যে লেখা হয় আপনার ওয়েবসাইটের যা কিছু ভিজিবল এভরিথিং ইজ অন বডি ট্যাগ যত কিছু ইনভিজিবল যেগুলো এখানে থাকে ওইগুলো হচ্ছে হেড ট্যাগের মধ্যে থাকে 
ইনভিজিবল অপশনগুলো মেটা অপশনগুলো হ্যাটট্যাগের মধ্যে থাকে আচ্ছা মনে করেন আমি এখানে যে এই যে বড় লেখাটা নেওয়া হয়েছে এখানে কিছু ছোট এই অংশগুলো ছোট এগুলো কীভাবে করে এগুলো করার জন্য কিছু ট্যাগ ইউজ করা হয় আমরা এখানে যদি এখানে আমাদের আচ্ছা এখানে এস্টিমেল এডিটর্স তো দেখাইছে আমি জাস্ট হেডিংটা দেখাবো বাকিগুলা কালকে দেখবো এই যে দেখেন ইলিমেন্টস হোয়াট ইজ ইলিমেন্ট যা কিছু দেখেন স্টেমেলের সব কিছু এক একটা ইলিমেন্ট ওই ইলিমেন্টগুলো আবার ইলিমেন্টগুলো কীভাবে হয় এ স্টেমেল ইলিমেন্ট ইজ ডিফাইন বা একটা স্টেমেল ইলিমেন্ট ডিফাইন্ড হয় একটা স্টার ট্যাগ একটা কিছু কন্টেন্ট তারপর একটা ইনটেগের মধ্যে এই স্টার ট্যাগ আর ইনটেগের মধ্যে যে কন্টেন্ট এই কন্টেন্টগুলো দ্বারা আমরা ওই ইলিমেন্টসগুলো তৈরি হয় প্রত্যেকটা ইলিমেন্ট মানে এখানে হেডিং ওয়ান পি ওয়ান পি ট্যাগ পি ট্যাগ এগুলো ইউজ করা হয়েছে আমরা আজকে ইলিমেন্টস পর্যন্তই দেখি আচ্ছা মনে করেন এখানে যে তারা এইচ ওয়ান ইউজ করছে এবং পি ইউজ করছে এইচ ওয়ান ইউজ করছে পি ইউজ করছে এগুলোর কাজ কি ট্যাগুলোর কাজ কি এখানে মনে করেন আমি যদি এইচ ওয়ান লিখি এইচ ওয়ান হেডিং ওয়ান বলা হয় এটাকে এটা একটা স্টার ট্যাগ আর এটা হচ্ছে ইনটেক যে ইনটেক কীভাবে লিখবেন সেম স্টার ট্যাগটা লিখবেন জাস্ট এই ট্যাগের লেখাটার আগে জাস্ট এখানে একটা স্লেজ দিতে হবে তারপর এটা হচ্ছে কন্টেন্ট এরিয়া এই অংশটা হচ্ছে কন্টেন্ট এরিয়া এখানে আপনার কন্টেন্টটা দেবেন যেমন ওয়েলকাম টু আওয়ার পাস আমরা যদি এটা এখন রান করি আচ্ছা এখানে যারা ওইভাবে ব্রাউজার ওইখান থেকে রান করতে পারতেছেন না এই ফাইলটাকে রান করতে পারতেছেন না তারা এখান থেকে রান করতে পারেন যেমন এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করলে এখানে দেখেন ওপেন ইন ব্রাউজার অপশন আছে ওপেন ইন ব্রাউজারে ক্লিক করলে আপনার ক্রোম ব্রাউজার বা মাইক্রোসফট এজে ওপেন হবে যে ডিফল্ট ব্রাউজার থাকবে আপনার আমরা এখন যদি ওপেন করি साधारण साधारण फोट सकते चाहान मध्य सब धरण আপনার আপনি যত ধরনের ইয়া দেখেন ট্যাক্স দেখেন একটু ওয়েবসাইটে এই ওয়েবসাইটে যে এই ট্যাক্সটা দেখতেছেন এই ট্যাক্সটা কোথায় কোন ট্যাগের মধ্যে আছে এই ট্যাক্সটাও একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগের মধ্যে আছে এরকম ট্যাগ নিয়ে আসার এরকম এরকমভাবে যে আমরা যদি ওয়েলকাম টু আওয়ার ফার্স্ট ক্লাস লেখাটাকে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে রাখি আচ্ছা আগে এটা আমি ইয়া করি প্যারাগ্রাফ ট্যাগের স্টার ট্যাগ এবং একটা ইনটেক দিই দেখেন একটা স্লেজ দেবেন তারপর পি লিখবেন তারপর আবার রাইট অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল তারপর এটার মধ্যে আমি সেম লিখেটা পেস্ট করি ওয়েলকাম টু আওয়ার ফার্স্ট ক্লাস এখন দেখেন এটা দেখতে কীরকম হয় এটার সাইজটা কত বড় হয় হেডিং ম্যানের সাইজ আর প্যারাগ্রাফের মধ্যে সাইজটা পার্থক্য করেন দেখেন এটা হচ্ছে সাধারণ ট্যাক্স সাইজ এটা হচ্ছে বড় করে দেখাচ্ছে ঠিক আছে এই হচ্ছে দুইটা ট্যাগে এই দুইটা ট্যাগের কাজ হেডিং ওয়ান পি ট্যাগ এইচ ওয়ান ট্যাগ এবং পি ট্যাগ আচ্ছা হেডিং ও হেডিং ট্যাগের আবার ছয়টা পার্ট আছে আচ্ছা স্যার এটা পড়তে হবে পি ট্যাগ এটা শুরু হলো কেন পি হচ্ছে মানে প্যারাগ্রাফ পি মানে পি জি পি মানে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ এটা হচ্ছে আমি বলতেছি আপনার হেডিং এর বলি এই যে হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগ হচ্ছে সিক্স টাইপস মানে ছয় ধরনের ছয় প্রকার
সবকিছুরকম বড় হয়ে আসবে আপনি যে বললেন আমার এখানে শো করতেছে আমি পাচ্ছি না এখানে শুধু ওয়ার্ডপ্যাডের যে কটা গিয়ে আছে ওয়ার্ড ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এগুলো শুরু করতে আচ্ছা ওপেন হইতে মাউসটা নিয়ে আসার পর দেখেন তো স্যার সেম প্রবলেম আচ্ছা ভাই আমি কি আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করব একটু শেয়ার করেন এটাই বেস্ট হয় আমি বুঝতেছি না আপনি বিউতে ক্লিক করেন শেয়ারের পাশে যে বিউ আছে না উপরে হ্যাঁ ক্লিক করেন এই যে ফাইল নেম এক্সটেনশন ডাউন করেন ফাইল নেম এক্সটেনশন টিক দেন এটা টেক্সটি ফাইল আছে এটা চেঞ্জ করতে হবে আপনার ফুল এটা রিনেম করেন রিনেম করে জাস্ট শেষের যে টেক্সটি অপশনটা আছে আর ডটটা ওর ওইটা উঠাই দেন রাইট এখন এন্টার করেন আবার এন্টার করেন ওকে আচ্ছা নামাজ পড়বেন নামাজ পড়েন কেউ আমাদের টাইমটা উচিত আমাদের জন্য কয় মিনিট দিতে হবে নামাজের জন্য 20 মিনিট নেন আচ্ছা কেউ কিন্তু লিভ নেন না ঠিক আছে বা নিজেদের মধ্যে পরিচয় বাড়াতে চাইলে কথাবার্তা বলতে পারেন যারা আছেন বা কাজ করতে করতে চাইলে কাজ করতে পারেন আর নির্দিষ্ট একটা টাইম দিয়ে দেন প্রতিদিন যে এই টাইমে ব্রেক থাকে জি 4টা বাজে দিয়ে দেন ভাই 4টা থেকে 4টা 20 ওকে চারটা থেকে চারটা বিশ পারফেক্ট আর এখন যদি চারটা তেরো বাজে চারটা তিরিশের দিকে আসতে পারে 
ক্লাস টু শুরু হবে আর কি আর এই ক্ষেত্রে আচ্ছা স্যার আমাদের নোট প্লাস প্লাস কি মানে प्रतिबंधकता ভাই ওই সাবলাইনার ইয়ার ই আপনি কি বলে এটা রে ভিজুয়ালি স্টুডিওতে করলে ভাই অলস হয়ে যাবে মুগা এটা সব লিখে দেই না ঠিক না সমস্যা এটা মনে হয় আপনারা যখন ফার্স্ট টাইম করবেন তখন আমার তো অটো করা আছে যে মনে করেন আমি অ্যাটাক দিলে অ্যাটাকে ফুল ফর্ম আসে পড়ে বাট আপনারা যখন ফার্স্ট টাইম ডাউনলোড করবেন তখন হয়তো বা এরকম আসবে না আপনাদের ম্যানুয়ালি করতে হবে সবকিছু যেমন অ্যাটাক তারপর এনিলেন এনিলেন তারপর এখানে হ্যাঁ বুঝছি समस्या <laughs> আপনারা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এই বললামই তো এইগুলা কোড করার জন্য মানে কোড এডিটর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই আপনারা প্র্যাকটিস করেন যদি না বুঝেন আরেকবার ট্রাই করবেন একটু গুগল করবেন দেখবেন না বুঝতে আমি আসি আমার দিকে সুযোগ করে আচ্ছা আচ্ছা আমরা যে দেখেন ক্লাস 1 নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি তারপরে ফোল্ডারের মধ্যে একটা ফাইল ক্রিয়েট করছি এই ফাইল ক্রিয়েট করতে আমরা এই যে এখানে নিওতে গেলে টেক্সট ডকুমেন্ট নামে একটা অপশন আছে তো এটাতে ক্লিক করলে আপনার একটা ফাইল ক্রিয়েট হবে ওই ফাইলটাকে রিনেম করে দিতে index.html .html হচ্ছে একটা এক্সটেনশন ঠিক আছে এক্সটেনশনটা ঠিক রাখবেন তাইলে কিন্তু তাইলে এটা ঠিকভাবে কাজ করবে আর যাদের এই এক্সটেনশনগুলো দেখতেছেন না বা দেখা যায় না ঠিকভাবে তারা এই বি অপশন দেবেন যাওয়ার পর দেখেন এই পাশে একটা অপশন আছে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটা আন টিক থাকলে টিক করে দিবেন বাস আর এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করবেন তারপর এটা রান করার জন্য এই রাইট বাটনে ক্লিক করলে ওপেন উইথ ব্রাউজার আছে যে ওপেন উইথ বিভিন্ন ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করতে পারেন আর কোড এডিটরে নেওয়ার জন্য আপনি যে কোড এডিটর ইউজ করেন ওই কোড এডিটরে দেখবেন এখানে একটা ফাইল অপশন থাকবে ফাইল অপশন থেকে ওপেন ফাইল অপশন পাবেন এখানে ক্লিক করলে দেখেন এই যে আমার কোথায় index.html টা আছে ওটা এখানে চেনাই দিতে হবে ওকে চেনাই দিলে এই যে এখানে আছে index.html এ এটা জাস্ট জাস্ট ক্লিক করে ওপেন করলে এটা ওপেন হয়ে যাবে এটা আচ্ছা এবারে আমরা ফাইল রে ক্রিয়েট করতে দেন এটা ওপেন করছে ওপেন করার পর আমরা প্রথমে ডক টাইপ html নামে একটা কোড লিখছি এই কোডটার কাজ হচ্ছে আমাদের html এর রানিং ভার্সন হচ্ছে 5 ভার্সন মানে 1 2 3 4 5 বিভিন্ন ভার্সনগুলো চেঞ্জ করার পর লেটেস্ট যে বর্তমানে আছে ওটা হচ্ছে এস টেম এল ফাইভ ওই এস টেম এল ফাইভ ভার্সনকে ডিক্লেয়ার করার জন্য আমরা এই কোডটা লেখা হয়েছে ডক টাইপ এস টেম এল ঠিক আছে তারপর এস টেম এলে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট আছে ওই এলিমেন্ট মানে কি এলিমেন্ট মানে হচ্ছে এলিমেন্টের মধ্যে আপনার এরকম হবে যে একটা স্টার টেক থাকবে দেন একটা ইনটেক থাকবে ইনটেক এরকম আপনি একটা ইনটেকটা লেখা হয় প্রথমে একটা লেফট অ্যাঙ্গেল চিহ্ন দেবেন তারপর একটা স্ল্যাস এই যে এরকম একটা স্ল্যাস দেবেন তারপর ফুল ওই প্রথম যে যেভাবে লেখছেন স্টেমেল সেম ওভাবেই লেখবেন তারপর একটা রাইট অ্যাঙ্গেল বাস তাইলে এটা কী হচ্ছে এখানে বলেন তো এটা এটা হচ্ছে স্টার ট্যাগ আর এটা হচ্ছে ইনটেক আর এখানে যে এখানে যা কিছু লেখবেন এই অংশটাকে বলা হয় কন্টেন্ট এরিয়া এখানে যে কোনো যত যত ধরনের কন্টেন্ট আছে সব কিছু লিখবেন আর এস টি এম এল এর শুরুই করা হয় এই ট্যাগ দ্বারা মানে এটাকে বলা হয় মূল ট্যাগ মূল ট্যাগ বা রুট ট্যাগ তো এটার মধ্যে আমরা যা কিছু আছে সব কিছু লিখি আমরা এস টি এম এল লেখার পর এটার মধ্যে আমরা এস টি এম এল এর কয়েকটা পার্ট আছে যেমন কিছু বেসিক একদম বেসিক কিছু ট্যাগ আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার লিখতে হয় যেমন হেড ট্যাগ আছে 
হ্যাশট্যাগের মধ্যে আমরা বিভিন্ন যেমন টাইটেল রাখি তারপর মেটা ট্যাগ গুলো রাখি হ্যাশট্যাগের মধ্যে তো তারপর আছে আপনার তারপর আছে আপনার বডি ট্যাগ বডি ট্যাগ হচ্ছে একটা জে ট্যাগের মধ্যে ওয়েবসাইটের যত ওয়েব পেজের যা কিছু দেখা যায় সব কিছু বডি ট্যাগের মধ্যে থাকে এই যে বডি ট্যাগের এটা হচ্ছে স্টার ট্যাগ আর এটা হচ্ছে এখন তো আমি স্ল্যাশটা দিলে ইনটেকটা অটোমেটিক হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ইনটেক ঠিক আছে এখানে আপনি যা লিখবেন সব কিছুই আপনি ওয়েব পেজের মধ্যে দেখতে পাবেন আচ্ছা হেড ট্যাগের মধ্যে আর একটা দেখলেন যে টাইটেলটা কী হবে লিখলাম এখানে আর একটা ট্যাগ পাওয়া যায় যে টাইটেল টাইটেল ট্যাগ টাইটেল ও স্টার ট্যাগ আছে ইনটেক আছে এখানে আপনার জাস্ট কন্টেন্টটা লিখবেন যেমন আমি ওইখানে লিখছিলাম যে ইন্ট্রোডাকশন টু এস টি এম এল ঠিক আছে এরকম কন্টেন্টটা লিখলাম আর এখানে বডি ট্যাগের মধ্যে বাকি যে ট্যাগগুলো আছে পি ট্যাগ এইচ ওয়ান ট্যাগ তারপর আরও কিছু ট্যাগ পাবো ইমেজ ট্যাগ আর অনেক ট্যাগ দেখব যে ট্যাগগুলো বেশি ইউজ হবে ওই ট্যাগগুলো আমরা দেখব দেখা দেখবো একটা একটা করে যেহেতু কালকে নেক্সট ক্লাসে দেখবো আমরা বাকি কাজগুলো বিভিন্ন ট্যাগের মজার মজার কাজ আছে এই কাজগুলো দেখব ট্যাগগুলো কীভাবে কাজ করে ব্রাউজারে এই ট্যাগটা কী কাজে ইউজ করা হয় ব্রাউজারে ওই ওই কাজগুলো দেখবো একটা একটা করে ঠিক আছে আমরা এটা কই করছিলাম শনিবার না জি নেক্সট ক্লাস শনিবারে শুধু শুক্রবারে অফ থাকবে আর কোনো সরকারি বন্ধ থাকলে ওই দিন অফ থাকবে আচ্ছা আচ্ছা সপ্তাহে কয়েকদিন বন্ধ স্যার জি সপ্তাহে তো বন্ধ নাই 6 দিনই ক্লাস হবে আর দৈনিক আমরা আজকে যে যে লিংক দিয়ে ক্লাস করতেছেন মিটের ওই লিংকে ক্লাসগুলো হবে স্যার এই লিংকে প্রতিদিন জি এই লিংকে হবে ওকে এই লাভ স্টেশন ক্লাস করে আছে না ভাই ক্লাস তো শেষ হয়ে গেল লাভ স্টেশন বাই কি মানে ফার্মেসি আছে ওনার নাকি বাইয়ের নাম কি ভাই খুব সুন্দর একটা নাম লাভ স্টেশন ভাই লাভ স্টেশন মুন্সিগঞ্জে একটা ক্যাফে আছে সম্ভবত ওনার মালিক নাকি ও হয়তো বা উনি ক্যাফের জন্য একটা ওয়েবসাইট করবে হ্যাঁ সমস্যা নাই দেখাব আমরা ক্যাফের জন্য কি করবে দেখব এই কোর্সে দেখব সমস্যা নাই যদি চান অলমোস্ট সব ধরনের ওয়েবসাইট যেন ক্রিয়েট করতে পারবেন সে পারেন সে সে ধরনের রিসোর্স দেন সব কিছুই দেওয়া হবে কোর্সেসে যারা হয়তো বা দুইজন পাবেন কি ল্যাপটপ পাবেন আর যারা পাবেন না তাদের জন্য আমার কাছ থেকে স্পেশালি কিছু মানে প্রিমিয়াম কিছু জিনিস থাকবে আশা করি সবাই শেষ কোর্স পর্যন্ত থাকবেন ক্লাস শেষ ক্লাস পর্যন্ত পাবো সবাইকে কারণ আমরা আমার দেখা যেতে আসলে বর্ডারের পাশে নাকি না একদম বর্ডারের পাশে না আমাদের উপজেলার নাম হচ্ছে মুরাদনগর পাশে হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ওই এখন বর্তমানে কোন জায়গায় আছেন ভাই আমি বর্তমানে আমাদের গ্রামের গ্রামেই আছি মানে মুরাদনগরে আছি আচ্ছা ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কথা বললেন মাঝখানে না আমাদের পাশে হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এটা বললাম ও তাহলে তো ভাই যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় দেখতে পান না লুডু খেলা নিয়ে ঝগড়া দেখা নিয়ে ঝগড়া কি যে হাজব কাহিনী 
ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোন ব্যাচ যদি আপনার কাছে আসে জিজ্ঞেস করে তো আসলে কেন এমন হয় অবশ্যই অবশ্যই তবে আজকে তো এই পর্যন্ত তাহলে লিভ নেই একটু পরে নেন আচ্ছা ঠিক আছে ভাই সমস্যা নেই আচ্ছা আপনারা সবাই আমরা যতটুকুই করছি চেষ্টা করবেন কোড এডিটরটা ডাউনলোড করার জন্য যারা এখনো কোড এডিটর ডাউনলোড করেন নাই টেক্সট এডিটর ডাউনলোড করে নেবেন প্লাস যতটুকুই করছি ওইটা বোঝার চেষ্টা করেন নিচে করলে হয়তো বা বুঝতে পারবেন भैया কাজ করেন কালকে এটা পুনরায় আবার একটু বোঝাই দেন হ্যাঁ অবশ্যই বুঝে দেব যারা কোড এডিটর কোনটা সাবলাইম টেক্সট এটা আচ্ছা আপনি আপনার আগে থেকে যদি কোনো কোড এডিটর পছন্দ থাকে বা ইউজ করতে চান এটা করেছি এটা এটাই কি কোড এডিটর না জি এটাই মানে আমাদের জন্য সিলেক্টেড যেটা হ্যাঁ যারা বিগিনার আছেন তারা ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই আর আজকে আমি যতটুকু করছি কোড ওইটা আমি আপনাদের চ্যাট বক্সে দিচ্ছি স্বাগত ভাই আইডি পাইছেন হ্যাঁ এই যে একটা সানগ্লাস পরা আইডি আপনি থাকে <laughs> 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 একটা মেসেজ দেন ভাই হ্যাঁ এই তো গুড নাই তো রবিন চেক ভাই সদর থেকে কি আমরা তিনজনে সাইফুল ভাই জি ভাই ভাই আমার বোনের মেয়ে হয়ে ঠিক তো আগে শুনলাম আর কেউ না খেলে আমরা কিন্তু সামনে আছি হয়তো আমাদের থাকবো আচ্ছা ঠিক আছে 
আপনাদেরকে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে সরকারিভাবে এলএডিপি একটা সরকারি প্রজেক্ট এবং সার্টিফিকেটটা অবশ্যই সরকারি হবে আচ্ছা স্যার আজকে কি নাম প্রেজেন্ট করেছিলেন चेस्ट कर <laughs> 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 